முப்பது மெகா ஹெட்ஸ் முதல் ஐ நானூறு கிகா ஹெட்ஸ் வரையிலான அதிர்வு நெடுக்கம் பயன்படுவது கேட்கவேண்டவற்றில் எவை என பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அதிர்வு நெடுக்கம் வந்து முப்பது மெகா ஹெட்ஸ்லேருந்து நானூறு கிகா ஹெட்ஸ் வைக்கிறது வந்து வெளியலை பரவாயில்ல தான் ஒரு அலைவரும் எல்சி சுற்றில் மின் தேக்கில் உள்ள பெரும் முன்னோட்ட கியூவாகும் ஆற்றலானது மின் மற்றும் காந்த பொருள் சமமாக சேமிக்கும் பொழுது மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு என்னவாக இருக்கின்றன மின் மற்றும் காந்த பொருள் சமமாக சேமிக்கப்படும் போது அப்படிங்கும்போது அடுத்த மின்னோட்ட மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்மால் கியூன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ மொத்த ஆட்டில் வந்து நமக்கு தெரியும் ஈக்குவல் டூ கேபிட்டல் கியூ ஸ்கேர் பை டூ சி கியூ கியூ அந்த கே கியூ ஸ்கேர் பை டூ சிங்கிறது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு மின் பழத்தினால் சேமிக்கூட ஆட்டில் கியூ ஸ்கொயர் ஸ்மால் கியூ ஸ்கொயர் பை டூ சி அவங்களுக்கு ஆந்த பழத்தினால் சேமிக்கூட ஆட்டில் எல்ஐ ஸ்கொயர் பை டூ வீட்டின் கொடுத்தலுக்கு சமமாக இருக்கும் சமம் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கபடி கேள்வி எப்படி என்னென்னா கியூ ஸ்கொயர் பை டூ சி வந்து மின் பழத்தினால் சேமிக்கிற ஆட்டில் அது மூலம் சேமிக்கப்படக்கூடிய அந்த கல்லை ஸ்கொயர் பை டூக்கு சமமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது கேள்வி கொடுக்கப்பட்டது அப்போ இந்த கியூ ஸ்கொயர் பை டூ சி இருக்கிறதையே வச்சுக்கிட்டு இந்த சமூகம் உள்ள இந்த எல்ஐ ஸ்கொயர் பை டூக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் அந்த கியூ ஸ்கொயர் டூசியை சொல்லி பண்ணலாம் அப்போ என்ன வரும் கியூ ஸ்கொயர் பை டூசி ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் டூசி வந்து இரண்டு மடங்கு கியூ ஸ்கொயர் டூசியாக இருக்கும் இந்த கேபிள் கியூ ஸ்கொயர் டூசி அப்படியே இருக்குது அப்போது இதில் இந்த இடது பக்கம் உள்ள டூசியும் வலது பக்கம் உள்ள டூசியும் அடிபட்டு வரும் அப்போது கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ உங்களுக்கு கியூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ அல்லது டூ கியூ ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ இதில் கியூ ஸ்கொயர் தான் கியூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்மால் கியூ அப்போ டூ கியூ ஸ்கொயர் மட்டும் வச்சுட்டோன்னா டூ கீழே அடிக்கலாம் அந்த பக்கம் வலது பக்கம் அந்த கியூ ஸ்கொயர் பை கியூ ஸ்கொயர் பக்கம் அடிக்கிட்டோம்னா கியூ ஸ்கொயர் பைட்டு வந்துடும் அப்போ ரெண்டு பக்கம் ஒர்க்கு முன் எடுத்தோன்னா கியூ கோல் டூ கியூ பை ரூட் கிடைக்கும் அப்போது ஆப்ஷன் இ என்ன தான் சரியான அடை கியூ பை ரூட் டூ வெள்ளையர் ஒளியினை விமில எல்இடியில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள் ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான விடை ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆரமும் ஐம்பது சுற்றுகளும் கொண்ட வட்டவடிய கம்பியூச்சலின் வழியே மூன்று ஆம்பியர் முன்னோட்டம் பாயிருது அக்கம்பியூச்சலின் காந்த இருமணி திருப்பின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆரம் ஆறு கொடுத்துருக்காங்க ஐந்து சென்டிமீட்டர் அதேமாதிரி எண் சுற்றுகள் இதில் வந்து இங்கே எண்ணுங்கிறது ஐம்பது சுற்றுகளுங்க எண்ணை கொள்ளு ஐம்பது வட்டவடிய கம்பியூச்சல்ன்றதால் பரப்பு வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் பரப்பு வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கும் ஏன்னா வட்டவடிங்கிறதால பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போது ஆகி வந்து மூன்று அம்பியர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கம்பிஷன் வந்து காந்தி மொழி திருப்பதிறன் மதிப்பு என்ன எடுக்கணும் அப்போது உங்களுக்கு எம்இ கொல்ட் என்னது என் ஐஏ அப்படிங்கிறத ஃபார்ம்லா என் என்பது சுற்றுக்கள் எண்ணிக்கை ஐங்கிறது மின்னோட்டம் ஏங்கிற பரப்பு இப்போ ஆறு வந்து சென்டிமீட்டர் இருக்காலும் நம்ம மீட்டரில் மாதிரிக்கணும் அப்போ ஃபைவ் இன் டென் மேஸ்ட் மீட்டர் எண்ணுங்கிறது ஐம்பது சுற்றுக்கள் ஐங்கிறது மூணு அம்பியர் கேள்வி கொடுக்கப்பட்டவை அப்போ எண்ணுக்கு ஐம்பது சப்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பையார் ஸ்கொயரில் வந்து ஏங்கிறது பையார் ஸ்கொயர்னால் பையார் ஸ்கொயரில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து பைக்கு வந்து மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு போட்டிருக்கோம் ஆறுங்கிறது வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு டென் மைனஸ் டூ அப்போ அது ஹோல் ஸ்கொயர் போனால் என்ன வரும் உங்களுக்கு ஹார் ஸ்கொயர் வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டென் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் போனால் டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இங்கே அந்த மூணுங்கிறது என்னென்னா ஐயோட மதிப்பு இந்த ஐயோட மதிப்பு என்னோட மதிப்பு ஐயோட மதிப்பு அந்த ஐயோட மதிப்பு வச்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையும் பேர் கூட ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் நாம்பி மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து காந்த மூலம் திருத்தின் அழகு எந்த ஐயோ ஒன்றி மின்னேற்றம் செய்யப்பட்ட மின்னோட்டம் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஆம்பியர் எனில் இடைப்பயிற்சி மின்னோட்டம் என்னவா இருக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஐங்குள்ள உங்களுக்கு மொத்த மின்னோட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஐடி ப்ளஸ் ஐசி அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்க தெரிஞ்ச வாய்ப்பாடு இப்போ ஐடி ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் ஐசி வந்துடும் இப்போ மின்தைக்கு ஒன்றி மின்னேற்றம் செய்யப்பட்ட மின்னோட்டம் கொடுத்துருக்கதால மின்னேற்றம் அடைந்த பிறகு ஐசி வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஜி ஐசி ஜீரோனா ஐடி ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் ஐ ஜி ஐ மைனஸ் ஜீரோ வந்துடும் அப்போ ஐடி ஈக்குவல் டு ஐ அப்போது உங்களுக்கு ஐடி ஈக்குவல் ஐங்கும் போது ஐயோட மதிப்பு தான் அது உங்களுக்கு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே அப்போது உங்களுக்கு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஆம்பியர் என்பது தான் சரியான விடை ஆப்ஷன் பி தான் சரியான விடை மதுரை காண்ட எண் எண் ஆனது அதிகரித்தால் போர் மான் அணு மாதிரியில் எலக்ட்ரானிக் திசையாக நான் இருக்கும் அது முதன்மை காண்ட எண் வந்து அதிகரிக்கும் பொழுது ஊரான எலக்ட்ரானிக் திசையாக வந்து
புள்ளி பி கொண்டு வர செய்யப்படும் வேலை ஏயில் வந்து ஜீரோ கமா ஏங்கிறத வந்து ஏங்கிற பெரிய கேப்டன் கேப்டன் ஏங்கிற புள்ளி வச்சுருக்காங்க அவர் பிங்கிற புள்ளி வந்து ஏ கமா ஜீரோ புள்ளியில் இருக்குது எக்ஸ் ஹெச்சில் இதுவும் ஏச்சில் ரெஸ்கியூங்கிறது வந்து ஆயப்புள்ளியில் இருக்குது இப்போ விஏங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு ஏயில் மின் அழுத்தம் விஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பைவ் சிலான் கியூ பை ஏனு வந்துடும் விஏங்கிறது தொலைவு அவர் ஈபிங்கிறது வந்து பி புள்ளி மின் அழுத்தம் ஒன் பை ஃபோர் பைவ் சிலான் கியூ பை ஏ அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மைனஸ் கியூ முன்னோட்டத்தை வந்து புள்ளி ஏயிலிருந்து புள்ளி பிக்கு கொண்டு வர செய்யப்படும் வேலையின் அளவு கேட்டிருக்காங்க அப்போ கொண்டு வரும்போது டபுள்யூ ஈக்குவல் டுது மைனஸ் கியூ மின்னூட்டம் இன்ட்டு அந்த மின்னத்தை வேறுபாடு மின்னூட்டம் வந்து மைனஸ் கியூ கொடுத்துருக்கிறது மைனஸ் கியூ ஏயில் பி கொண்டு வரணும்னா அந்த ரெண்டு கிலோ மின்னத்து வேறுபாடு எதிராக அந்த அந்த செய்யப்பட்ட வேலையை வந்து என்னது டபுள்யூ ஈக்குவல் டு விஏ மைனஸ் விபி இன்ட்டு மைனஸ் கியூவா அப்போது அந்த விஏ மைனஸ் விபிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இது ஒரு சமமான மதிப்பு சமமான மதிப்பில் இந்த மதிப்பு ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் கியூ ஜீரோ அப்போ செய்யப்பட்ட வேலையானது சொல்லி அணுக்கர் கிட்டத்தட்ட கோலோடையும் கொண்டது எனில் நிறைய நீயை கொண்ட அணுக்கர் ஒளி பரப்பாட்டில் வரும் மாறுபடும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு கோலோடையமாக இருக்கிறதால வந்து பொறுமைத்திரி பையா இருக்குங்கிறது அதோட வருமானம் இருக்கும் அப்போ அது வந்து நிறைய எனக்கு நிறுவத்தில் இருக்கும் பொறுமைத்திரி பையா இருக்கி வந்து அந்த நிறைய இயக்கு நிறுவத்தில் இருக்கும் அப்போ இந்த போர்பைத்திரி பையங்கிறது வந்து மாரளி போர்பைத்திரிங்கிறது வந்து பையங்கிறது மாரளி அப்போது உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஆர்கியூம்னு வச்சுங்களேன் எங்களுக்கு வந்து ஆர்கியூ ப்ரொப்போசல் டு ஏன்னு எடுக்கலாம் அப்போது உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் கியூ போட்டு எடுத்தோம்னா இங்கே ஆறுதான் வரும் இங்கே வந்து என்னது ஏ ஃபோர் ஒன் பை த்ரீனு வரும் இது ஒரு சாமான மாற்றும் பொழுது உங்களுக்கு ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் ஏ ஃபோர் ஒன் பை த்ரீ இந்த ஆர் நாட்டுங்கிறது இங்கே மாறலி இப்போ அதன்படினா உங்களுக்கு குளத்தின் புறப்பரப்புங்கும் போது உங்களுக்கு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கேர் வரும் எனக்கு பரப்பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே ஸோ ஃபோர் பை இன்ட்டு ஆரோட மதிப்பு என்னது இங்கே உங்களுக்கு ஆர் நாட் ஏ ஃபோர் ஒன் பை த்ரீ அதை இங்கே பதிட்டு இருக்கோம் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கிறதால ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம் அப்போ இங்கே என்ன வரும் உங்களுக்கு ஃபோர் பை ஆர் நாட் ஸ்கொயர் ஏ ஃபோர் டூ பை த்ரீனு வருமா அப்போ இதெல்லாம் மாறலி அப்போது இதுவும் இங்கே ஃபோர் பைங்க மாறலி ஏன்னா இந்த ஃபோர் பை ஃபோர் பை அடிச்சிடலாம் வேணாம் அப்போ உங்களுக்கு ஆர் ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் ஸ்கொயர் ஏ ஃபோர் டூ பை த்ரீ நூறு அப்போ இது ஆர் ஸ்கொயர் ப்ரொப்போசல் டு ஏ ஃபோர் டூ பை த்ரீ நூறு அப்போது உங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஆவணா தான் சரியான அடை எங்கள் ரெட்டை பிளவு சோதனையில் எஸ் ஒன் மற்றும் எஸ் டூ என்ற பிளவுல இருந்து வெளிவரும் ஒளி அலைகள் திரையில் பி மற்றும் கியூவை அடையும் பொழுது அவற்றின் பாதை வேறுபாடு முறையே ஜீரோ மற்றும் லாண்டா பை ஃபோரில் உள்ளபோது பி மற்றும் கியூ ஒளியின் செறிவுகளை கேட்டிருக்காங்க பிங்கிற ஒரு புள்ளி கியூங்கிற புள்ளி ரெண்டு புள்ளி எடுத்திருக்காங்க பிலையும் கியூலையும் அடையும் பொழுது பாதை வேறுபாடு வந்து பியில் வந்து ஜீரோ கியூ வந்து லாண்டா பை ஃபோர் இப்போ பியிலையும் கியூலையும் உள்ள அந்த ஒளிச்சரிவு இருக்குங்களா அதோட விகிதம் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒளிச்சரிவுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஐ நாட் காஸ் கேட் தீ ஃபைவ் பை டூன்னு போட்டிருப்போம் அங்கே வந்து இங்கே வந்து ஃபைவ் ஜீரோனா ஜீரோ பை டூ வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு ஜீரோ ஆன ஆயிரும் இப்போ காஸ் ஸ்கொயர் ஜீரோனா காஸ் ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் காஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று தான் அப்போது ஃபோர் ஐ நாட்னு வந்துடும் இப்போ ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஐ நாட்னு வருது இப்போ டெல் எக்ஸ் ஈக்குவல் லாம்டா பை ஃபோர் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு பை லாம்டா இன்ட்டு டெல் எக்ஸ் ஃபார்முலாவில் இந்த லாம்டா பை ஃபோர் எழுதிடுறோம் இந்த லாம்டா பை ஃபோருங்கிறது அந்த கியூக்கு ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காரு ஜீரோ மட்டும் லாம்டா பை ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து இதில் இங்கே டூ ஒரு டூ இங்கே நாலு டூ இன்ட்டு டூங்கிறதுல இங்கே டூ வந்துடும் லாம்டா லாம்டா அடி கொடுக்குறோம் அப்போ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் வீட் வந்துடும் ஃபைவ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபோர் ஐ நாட் காஸ் கேர் ஃபைவ் பி ஃபோன் வந்துடும் அப்போது உங்களுக்கு ஐ ஒன் வந்து என்னது உங்களுக்கு ஃபோர் ஐ நாட் வந்துச்சு காரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் வந்து நேரடியாக ஜீரோன்றதால லாம்டா பையன் கொடுத்துருக்கால உங்களுக்கு என்னென்னா அதை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வேறுபாடு சாமான கரெக்டாக வேறுபாடு முடிக்கிறோம் அதனால் இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்துகிறோம் அப்போது உங்களுக்கு ஃபோர் ஐ நாட் காஸ் கேர் அந்த ஃபை குறை பை அந்த ஃபை பை டூ பெருதிட்டோம்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இங்கே
காசுக்கு பை பை ஃபோர் அப்போது இதுக்கு சமமானது என்ன வரும்னா காசு பை 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 ஃபோர் வந்து ஒன் பை ரூட்டு ஒன் பை ரூட்டுனால் உங்களுக்கு காசு பை ஒன் பை ரூட்டுனா காசு ஸ்கொயர் பை ஃபை பை ஃபோர்னால் ஒன் பை ரூட் டூ ஒரு ஸ்கொயர் வந்துடும் அப்போது ஒன் பை டூனு இருக்குமா இப்போ ஒன் பை டூ இங்கே ஒரு டூ ஃபோர் இருக்குது அப்போ கீழே உள்ள டூவையும் மேலே உள்ள ஃபோரையும் அடித்தாலும் டூ வந்துடும் ஸோ டூ ஒரு ஐட்டம் வந்துடும் ஸோ ஐட்டுங்கிறது வந்து என்னது டூ ஐ நாட்டு அதே மாதிரி ஐ ஒன்னுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் ஐ நாட்டு அப்போது ஐ ஒன் ஈஸ்ட் ஐ டூ என்ன வரும் ஐ ஒன் ஈஸ்ட் ஐட்டுங்கிறது வந்து ஐ ஒன் பை டூ இக்கோல் டூ ஃபோர் ஐ நாட் பை டூ ஒரு ஐ நாட் ஐ நாட் எப்படி இப்படி வரும் அப்போது டூ ஈஸ்ட் ஒன் வரும் தட்டை குவிலன்ஸ் ஒன்றின் வளைவு பரப்பின் வளைவு வாரம் பத்து சென்டிமீட்டர் மேலும் அதன் ஒளிவு வளையன் ஒன்று புள்ளி ஐந்து குவிலன்ஸின் தட்டை பரப்பு மீது வெள்ளி பூசை போட்டால் அதன் குவிதல் என்ன மாறும் என்றது லென்ஸ் சமன்பாடு போய் ஒன் பை எஃப் யூ கொல்ட்டு மி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ மியூங்கிற ஒன்று புள்ளி அஞ்சு அப்படி எட்டு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று ஆர் ஒன்றுங்கிறது பத்து ஆட்டுங்கிறது வந்து என்ன உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் தட்டையாக இருக்காதுல்ல அதுக்கு வளைவாரம் வந்து ஈரலி அதில் இன்ஃபீடி பண்ணிப்படுத்திருக்கோம் இரலிங்கிற இன்ஃபீடி ஸோ ஒன் பை டென் மைனஸ் ஒன் பை இன்ஃபீடி ஒன் பை இன்ஃபீடி ஜீரோ ஒன்று புள்ளி அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று எவ்வளோ ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இன்னொன்று போய் பத்து இருக்கு இப்போ ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு போய் பத்துனா இல்லை ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு வரும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு மீட்டர் வரும் சரியா அப்போ இது வந்து ஒன்று பை எஃப்ங்கிறது ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு மீட்டர் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் உங்களுக்கு ஒன்று பை ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு மீட்டர் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஒன்று பை அஞ்சு இன்ட்டு பத்து போர் மைனஸ் ரெண்டு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் எழுதும் மீட்டர் இங்கே வரும் அப்போது மேலே ஒன் பை டென் டென் போர் மைனஸ் இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் எழுதும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இது வந்து சென்டிமீட்டர் மாற்றுறதுக்கு இது வந்து சென்டிமீட்டர் மாற்றுறதுக்கு நம்ம போடுறோம் இன்னொரு மின்சுற்று எந்த லாஜிக் கேட்டிருக்கு சமமானது உள்ளீடு ஏ உள்ளீடு பி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நாட் கேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஏ பார் கிடைக்கும் அப்போ பியை வந்து நாட் கேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே வெளியீடு வந்து பி பார் கிடைக்கும் இப்போ ஏ பாரும் பி பாரும் உள்ளீடாக இந்த நாண்டு கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நாண்டு கேட்டுக்கு வெளியீடு என்ன இருக்குன்னா உள்ளீடாக வரக்கூடியவையோட காமனிமெண்ட் சொல்லுவாங்க இப்போ ஏ பார் டாட் பி பார் ஹோல் பார் வரும் அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு பி மார்க் அதிபடி ஏ ப்ளஸ் பி ஆக இருக்கும் காரணம் எப்படின்னா இது மாதிரி கிடைக்கும் அப்போது ஏ பா ஏ டபுள் பார் என்னது ஏ ப்ளஸ் பின்னு வந்துடும் அப்போ ஆர் கேட் இன்னொன்று பாய் நீண்ட நீரான கடத்தினால் ஆர் தொலைவில் உள்ள ஏது ஒரு புள்ளி எப்படி காந்த புள்ளி எவ்வாறு மாறுபடுகிறது நேரடியான வாய்ப்பாடு தான் அந்த சாப்பாடு தான் வீ கோட்டு மீ நாட் ஐ பை டூ பை ஆர்னு தெரியும் நமக்கு அப்போ அதுலேருந்து பார்த்தோன்னா அந்த வீக்கும் ஆருக்கும் உள்ள தொடர்பு பார்த்தோன்னா வி யூனிவர்ஸ் போஸ்ட் ஆர் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ சார் அந்த ஆப்ஷன் வந்து டி தான் சரியான அடை ஒரு மின்டி கேளிக்கையோட மின்னல் தேவைப்பாடு வியிலிருந்து டூ வியாக அதாவது வி வோல்ட் வி வோல்ட்டிலிருந்து டூ வோல்ட் டூ வி வோல்ட்டாக அதிகரிக்கப்படுகிறது எனில் இன்னொன்று சரியான முடிவு தேர்ந்தெடுக்க இதில் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து முதல்ல ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த கியூ ஒன் வந்து உங்களுக்கு சிவின்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கியூ ஈக்குவல் டு சிவி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா சி ஈக்குவல் டு கியூ பை வி அது வந்து இப்போ கியூ ஒன்றுங்கிற வந்து நம்ம சிவின்னு எடுத்துக்குவோம் அப்போது அடுத்து வந்து என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா வீலேருந்து டூ வியாக மாறும்போது அது கியூட்னு எடுத்துக்கும் கியூ டூ ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு டூ வின்னு எடுத்துக்கும் அப்போ ரெண்டு கிலோ வீதம் அது கியூ டூ பை கியூ ஒன் ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு டூ விங்கிறது கியூ டூ கியூ ஒன்றுங்கிறது சிவி இப்போ சிவி சிவி அடிச்சிடுவோம் டூ மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ கியூ டூ ஈக்குவல் டுனது ரெண்டு மடங்கு கியூ ஒன் அப்போ வந்து நான் அதிகரிக்கணும்னா மின்னூட்ட இரண்டு மடங்கு அதிகரிக்கும் ஆனால் சி வந்து என்னது மாறாமல் இருக்கும் அப்போது ஆப்ஷன் இ என்ன ஒளியின் வெளியேற்றாட்டில் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மூணு அஞ்சு இலக்கான வோல்ட்டு கொண்ட ஒரு ஒளி உணர்வு மிக்க ஒளி உலக தாட்டின் மீது ஐநூறு நானாமீட்டர் ஆயினம் கொண்ட ஒளிப்படுகிறது எனில் விழப்படும் ஒளி இலக்கான ஏ காற்றல் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க பழையது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐநூறு நானாமீட்டர் பதினொன்று நானாமீட்டர் வந்து ஐநூறு இன்ட்டு பத்து பர் மைனஸ் ஒம்பது மீட்டர்
ஒன்பது <laughs> 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 ஒம்பது ஆறு இன்று பத்து மணி வயசு பத்தொம்பது ஜூன் வரும் இதே வந்து என்னென்னா இரட்டை மட்டும் மாற்றும் போது ஒன்று புள்ளி ஆறு இன்று பத்து மணி வயசு பத்தொம்பதில் வகுக்கணும் அதெல்லாம் இங்கே வந்து பத்து வயசு வந்தையில் பத்து பேர் மணி வயசு பத்தொம்பது வடிவத்துக்கு நம்ம கொண்டு வந்தோம் நூறாள் பிரிக்கி வகுத்து அப்போ இது ரெண்டு அடிபட்டு வரும் ஈஸியாக அடிக்கலாங்க இப்போ மூணு புள்ளி ஒம்பது ஆறையும் ஒன்று புள்ளி ஆறையும் வகுத்து வந்தால் ரெண்டு புள்ளி நாலு இலஞ்சு அடைக்கும் இப்போ ரெண்டு புள்ளி நாலு இலஞ்சு எட்டாம் வோல்ட் இப்போ ஏற்காட்டில் வந்து என்ன ஹெச்னி மைனஸ் ஃபை ஃபைங்கிறது வந்து புள்ளி எட்டாட்டில் இப்போ ஹெச்டி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டு புள்ளி நாலு ஏழு இன்ஜி கண்டுபிடிச்சோம் ஃபைங்கிறது வந்து இன்னும் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மூணு இன்ஜி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கழிச்சோன்னா ஒன்று புள்ளி நாலு அதாவது ஒன்று புள்ளி ரெண்டு நாலு எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆப்ஷன் ஏனாது சரியா நாடு மின்சிட்டில் உள்ள மின்னோடி மதிப்பெண் கேட்டிருக்காங்க இந்த மூணு மின்சாரியும் வந்து பக்கணை பணி கேட்டு நினச்சிருக்காங்க பதினஞ்சு வோல்ட் மின் கலத்தோட இப்போ பக்கணை தொகுப்பு மின்தடை மின்தடைனா ஒன் பை ஆர்பி ஈக்குவல் டு அதாவது தகுதி மின்தடை தலையில் மதிப்பு ஒன் பை ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ அப்போது ஒன்று பை பதினஞ்சு எல்லாமே சமம் தான் ஒன்று பை பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று பை பதினஞ்சு இப்படி போடலாம் அல்லது என்னது உங்களுக்கு ஆர்பி ஒன்று போட்டு கூட போடலாம் அது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ மூணு பை பதினஞ்சு வரும் படித்தா ஒன்று பை அஞ்சுனு வரும் ஒன் பை ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஒன்று பை அஞ்சுனா ஆர்பி ஈக்குவல் டுனது ஐந்து ஓம் மின்னோட்டானது ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் பி பிங்கிறது என்னது பதினஞ்சு வோல்ட்டு இது அஞ்சு ஓம் இப்போ அஞ்சு பதினஞ்சு அஞ்சு அடிச்சோம்னா மூணு வரும் ஸோ மூணு ஆம்பிய ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான அடை இதெல்லாம் வந்து தொகுத்து கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று முதல் பதினஞ்சு வினாக்களுக்கான விடைகள் அதாவது விடை குறிப்புகள் அது பகுதி ரெண்டு இதில் வந்து ஆறு வினாக்களுக்கு விடை அழைக்கணும் விநாயகன் இருபத்தி நாலு வந்து கட்டாயமாக விடை அழைக்கணும் ஒம்பது நாள் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் எதுவும் ஆறு மாஸ்டர் என்பது பொருள் என்ன இந்த மாஸ்டரில் வரையறை எழுதணும் அதே மாதிரி என்னென்னா அதில் வந்து மாஸ்டர் அளவு வந்து என்னது ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸ் பெண் மில்லியன் அதே எழுதினீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் கொடுப்பாங்க அதாவது அதோடய விடைக்கும் அந்த எப்படி வந்து பிரிப்பாங்க விடை குறிப்புகளை பிரிப்பாங்க மார்க் பதிவு பிரிப்பாங்கன்னு கொடுத்துருக்கோம் அது பப்ளிக்கு கீ பேசுறது ஏற்கனவே பப்ளிக்கு பிரித்ததை நம்ம எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் நிறையா இதில் எக்ஸ்கரி பயன்கள் பயன்களை கொடுத்துருக்கோம் இங்கே இதில் வந்து எதிரும் ரெண்டு எழுதுனா வந்து என்னது உங்களுக்கு ரெண்டு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க அது மருத்துவமனை நோய் கண்டறிதல் இருக்குது தோல் நோய் புற்றுநோய் கட்டியல் குணமாக்க பற்றாய்க்கப்பட்ட இணைப்புகள் வான டயர்கள் டென்னிஸ் மருந்துகள் மரங்கள் லோவரப்பு உள்ள தவறுகள் விரிசுகள் வெடிப்புகள் குறைபாடுகள் கிளைகளையும் கண்டறிய பயன்படுது வடிவப்பொருள் கட்டமைப்பு ஆராயவும் அணுவின் புற எலக்ட்ரங்கள் கூடுகளின் அமைப்பை ஆராயவும் பயன்படுது அடுத்து ஒரு லட்சியமின் மாற்றியான முழுமை சூழல் மற்றும் துணை சூழலின் முறையே நானூற்றி அறுபது மற்றும் நாற்பதாயிரம் சுடுகளை கொண்டுள்ளது மின்மாற்றம் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி மின்னத்தில் இணைக்கப்பட்டால் துணைச்சி சுற்றில் உருவான மின்னலத்தை காண்கிறேன் இப்போ நமக்கு என்னென்ன இருக்கவே தெரியும் என்எஸ்பி என்பி ஈக்குவல் விஎஸ்பி விபி அல்லது விஎஸ்பி என்எஸ்பி ஈக்குவல் டு விபி பை என்பி இடம் மாற்றினா தெரியும் உங்களுக்கு அதாவது இங்கேருந்து இடம் மாற்றிக்கலாம் இங்கே என்எஸ் இங்கேயும் விபி இங்கே கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ ஒரு சுற்றுக்கு மின்னல என்னவா இருக்கும்னா விஎஸ்பி என்எஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு முதன்மை சுருளில் மின்னல் தேர்பாடுன்னு உங்களுக்கு அதாவது துணை சுருளில் மின்னல் தேர்பாடு வந்து உங்களுக்கு இரநூத்தி முப்பது ஏன்னா வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா விஎஸ்பி என்எஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஈக்குவல் டு விபி என்பி விபியில் வந்து முதன்மை சுருளில் உள்ள அந்த மின்னல் தேர்பாடு இரநூத்தி முப்பது வோல்ட்டு என்பிங்கிறது வந்து நானூற்றி அறுபது அது பிரிக்கிட்டுருக்கோம் அப்போ இங்கே அடித்தோன்னா என்ன வரும் ஒன்று பி ரெண்டு வரும் ஒன்று பி ரெண்டுங்கிறது ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இப்போ ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு வோல்ட் என்பது ஒரு சுற்றுக்கான மின்னழுத்தம் அப்போ இதுக்கு ஒரு மதிப்பு இதுக்கு ஒரு பிரித்து ரெண்டு மதிப்பு கொடுத்துருவாங்க பிரணல் மற்றும் பிராணவர் வடிவுகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் என்னென்னு கேட்டதுனா பிரணவ் வலிமு வலிவு பிரணவ் வலிமு வலிவு பிரித்து கொடுத்துருக்கோம் இந்த வேறுபாடு எழுதும் பொழுது ஒரு ஏழு ரெண்டு பண்பு எழுதினாலே ரெண்டு வேறுபாடு எழுதினாலே ஒன்று ரெண்டு வாய்ப்பு அது பிரணவ் வலிமு வலி வந்து கோலம் அல்லது உருளை வடிவ அழைப்பாக இருக்கும் பிரணவர் வந்து சம அழைப்பாக இருக்கும் பிரணவ் வலிமு வந்து ஒளிமூலம் திரை வலி வரம்பிற்கு உட்பட்ட தொலைவில் இருக்கும் 
இலவசத்திரை வந்து இல்லை தொழில் அமையும் அதேமாதிரி உற்றுநோக்கல் மற்றும் ஆய்வு செய்வது கடினம் இதில் வந்து உற்றுநோக்கல் மற்றும் ஆய்வு செய்வது எளிது இந்த ஈழா தொலைவில் அமையக்கூடிய பிம்பத்தை வந்து நம்ம குறிப்பிட்ட தொலைவு கொண்டு வரணும்னா ஒரு குவில வில்லை பயன்படுத்தணும் குவிலன்ஸ் பயன்படுத்தணும் இதில் ஃப்ரான் ஆஃப் இல்லை ஒளிவட்டம் நெருக்கம் என்றால் என்ன ஒளிவட்டம் நெருக்கத்தை பற்றி என்னென்ன எழுதணும்னா அதுக்கு ரெண்டு வைப்பன் கொடுத்துருவாங்க அல்லது கூறுமுறை மின்னோட்டம் காசி நிகழ்வு அப்படின்னு சிம்பிளாக சொன்னால் கூட இன்னும் வைப்பங்கள் உண்டு கடத்திய கூறுமுறை பகுதியில் மின் தொழில் மொத்த மின்னோட்ட மதிப்பு குறையும் நிகழ்வு தான் அது உங்களுக்கு ஒளிவட்டம் நெருக்கம் அடுத்தது தாவு பரப்பு என்றால் என்ன இப்போது தரை அல்லது வானிலை ஆகிய இரண்டு மின்னா நிலை ஏற்பு இல்லாத போய் தான் தாவு பரப்பு நூற்றின் பண்புகளை எழுதுக இப்போ ஏதேனும் ரெண்டு பண்புகள் எழுதாலே மதிப்பு கொடுக்க ரெண்டு மதிப்பு பண்புகள் இருக்கும் இருந்தாலும் என்னென்னா எல்லா நேரமும் விடை குறிப்பில் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்ல நாலு இல்லை சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் வச்சது அது மேக்சிமம் எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கணும் இப்போ ஏன்னா ஒவ்வொரு நாலுன்னா ஆறு ஆறு மார்க்கு குறைந்தபட்ச மதிப்பு கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதெல்லாம் வந்து என்னது நாலு பண்புகளாக எழுதணும் இப்போ மின்னூட்டம் சுழி எழுத்துகள் கொண்டு வந்து எதிர்நூட்டம் சொல்லப்படும் மிகச்சிறிய நிறையா இருக்கும் அல்லது மிக குறைந்த அளவு இடைவெளி புரிந்து அல்லது கண்டுபிடிப்பு இருக்கிறது கடினம் இடைவெளி புரிகிறதுனால மிக குறைந்த இடைவெளி புரிகிறதால வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கடினம் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் என்ற ரெண்டு பொருட்கள் காந்த புக் சொல்லிக்கும் முறையே ஐநூறு ஏ மீட்டர் பர்மனஸ்வர் மற்றும் ரெண்டாயிரம் ஆம்பியர் மீட்டர் பர்மனஸ்வர் நீங்க அவற்றின் காந்தமா கும்பலத்தின் மதிப்பு வந்து ஆயிரம் நாம்பியர் மீட்டர் நர்சினில் இரு பொருட்களின் காந்த வெப்பத்தின் விகிதம் என்னவா இருக்கும் இப்போ பொருளின் காந்த வெப்பத்தின் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு எக்ஸு ஒயின்னு வச்சுக்கோ கை எம் எக்ஸ் வந்து என்னது எம் பை ஹெச் மாண்டஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி எம் பை மாண்டஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி ஹெச் ஐநூறு பை ஆயிரம் வரும் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அடிச்சோன்னா ஏன்னா ஐநூறு பை ஆயிரம்னு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அது ஒய் பொருளின் காந்த வெப்பத்தின் என்னது கை எம் ஒயின்னு வச்சுக்கோ அதாவது எண்பது ஹெச் வந்து என்ன ரெண்டாயிரம் பை ஆயிரம் இதுக்கு ரெண்டு வரும் இரு புள்ளி காந்த வெப்பம் பார்த்தோன்னா ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு பி ரெண்டு பார்த்தோன்னா அதாவது கை எம் எக்ஸ் பை கை எம் ஒய் பார்த்தோன்னா ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு வரும் அல்லது பிஎன் பார்க்கும்போது ஒன் இஸ்ட்டு நாலு இதுக்கு ஒன்றரை மார்க் இருக்கிற மார்க் இது வந்து தோராயமாக உள்ள பிரி பிரிக்கப்பட்ட மதிப்பு இது வந்து எனது விடை குறிப்பு தயாரிப்பை பொறுத்து மாறுபடும் அதை பொறுத்துனா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் எதுலாம் வந்து எழுதுனா இது எழுதுனாலே ஃபார்முலா எழுதுனா எவ்வளோ மார்க் வந்துடும் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதுக்காக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் விடை குறிப்புகளோட நுணுக்கில் எக்ஸ்கிரிபலாக ஏன் எலக்ட்ரான் பயன்படுத்தப்படுகிறது நுணுக்கில் எக்ஸ்கிரிபலாக எலக்ட்ரான் பயன்பாடு என்னென்னா அவருக்கு எக்ஸில் மின் மற்றும் காந்த பலம் விளையாட கிடையாது எனவே அவற்றை லென்சில் கொண்டு குவிக்க முடியாது அல்லது வேறு மாதிரி எப்படி எழுதிருக்கலாம்னா எலக்ட்ரான் மின் மற்றும் காந்த பலங்களால் விளையாட அடையும் எனவே எலக்ட்ரானை மின் மற்றும் காந்த பலங்களால் குவிக்க இயல முடியும் இது வந்து எக்ஸ்கல் வச்சு சொல்கிறது இது வந்து எலக்ட்ரான் வச்சு சொல்கிறது அடுத்தது பகுதி மூணு இதே ஒரு கம்பல்சரி கொஸ்டின் இருக்கும் இப்போ காலம் மீட்டர் ஒன்றே ஓல்ட் மீட்டர் ஆகி வர மாற்றுவாய் ரூபாய் வரைக்கும் இருக்காங்க இப்போ கால மீட்டர் உயர் மீட்டரை தொடர்பு பெரிய பொருள் ஓல்ட்ரு மாற்றலாம் எழுதியிருந்த அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க அதுக்கான சுற்றுப்படம் வரைஞ்சால் அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுக்கணும் இப்போ சில சமயம் ஆறு மார்க் கூட கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா சுற்றுப்படம் தான் முக்கியம் ஒரு மார்க் கொடுக்கணும் இது வந்து ஒரு பப்ளிக் கொஸ்டின் வந்து என்னென்ன விடை குறிப்பில் வந்து ஆறு மாதம் கொடுத்துருக்காங்க இது காலம் மீட்டர் ஜிங்கிறது இது வந்து ஆறு ஹெச்சுங்கிறது வந்து உயர் மின் தடை ஐஜிங்கிறது காலம் மீட்டர் செல்லக்கூடிய மின்னோட்டம் இந்த மொத்தமாக அந்த பெட்டி மாதிரி போட்டிருக்கோம்ல அதை மாதிரி டோட்டலாக சேர்ந்து அது ஓல்ட் மீட்டர் செயல்படுது இதனால் விளக்கம் மற்றும் படிகள் எழுதி ஆறு ஹெச் மதிப்பு எழுதியிருந்தோன்னா அதுக்கு தனி மதிப்பு உண்டு ஆக மொத்தத்தில் வந்து விளக்கம் மற்றும் படிகளுக்கு வந்து என்னது ஒரு மார்க்கு ப்ளஸ் அந்த இதுக்கு வர மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இது தோராய மாதிரி பிரிக்கப்பட்டது இது ஒரு பப்ளிக் வசதியில் பிரிக்கப்பட்ட விடை குறிப்பு தான் அது ஜீரோ டிகிரி செய்யில் ஒரு நிக்ரோம் கம்பி மின்தடை வந்து பத்துவோம் அது வெப்பநிலை வந்து மின்தடை வந்து அது வெப்பநிலை மின்தடை எண் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ நாலு பை டிகிரி செல்சியஸ் எண்ணில் நீரின் கொதிநீரையில் அது மின்தடை நீரின் கொதிநீர் வந்து நூறு டிகிரி செல்சியஸ் ஜீரோ டிகிரி செல்சியில் பத்துவோம்னா நூறு டிகிரி செல்சியில் கேட்டுருக்காங்க வா ஃபார்மில் என்ன ஆர்டிகுல் ஆர் நாட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டெல்டா டி அல்லது ஆர்டிகுல் ஆர் நாட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டெல்டா டி டி மைனஸ் டி நான் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஆர் ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஆர் நாட்டுக்கு போகலாம் என்னது உங்களுக்கு டென்னு ஏன்னா ஆர் நாட் வந்து
எப்படி அது இருக்கும் மின்தடை அதிகரிக்க முடியாது காரணம் என்ன ஆரம்பத்தில் ஆரஞ்சில் வந்து பத்து ஒம்பது வச்சு இப்போ நூறு டிகிரிஸில் நாலு கூடி இருக்குது பதினாலு ஓமா கூடி இருக்குது சராசரி படிப்பாட்ட வழி கொடுத்த ரொம்ப முக்கிய குறிப்புகள் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதே மூணு குறிப்பில் தான் மூணு மார்க் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது இருந்தாலும் எனக்கு எல்லா குறிப்பும் எழுதுங்க ஆனால் இப்போ ஆறு குறிப்புகள் இருந்துச்சு ஆறாயிரம் மார்க் கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க மூன்று முறை கொடுக்க சொல்லி வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இப்போ நிறையின் அதிகரிக்கும் ஒரு நியூக்ளியானுக்கான சராசரி பயன்பாட்டில் வந்து பி பாரி கொள்ளை எட்டு புள்ளி எட்டு அஞ்சு மில்லியன் எட்டு மூட்டு வரை அதிகரிக்கும் அது மாதிரி மெதுவான அது குறையும் சராசரி பணிப்பாட்டில் எட்டு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் எட்டு நாள் தனிமங்கள் அதிகம் அழைத்தும் போது கதிரியக்க தன்மை இல்லாமலும் இருக்கும் அதிக நிறைவு உள்ள தனிமங்களுக்கு சராசரி பணிப்பாட்டில் உள்ள நிலையோடு மெதுவாக குறைஞ்சு நிலைத்தன்மை இல்லாத தனிமங்கள் கதிரியக்க தன்மையோடு இருக்கும் இது லேசான தனிமங்கள் நினைவு மூலம் கிடலி அணுக்கள் உருவாகும் அதான் அணுக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் அதே ஒரு கனமான தனிமத்தை அணுக்கிற பிளவு ஏற்படுச்சுன்னா இரண்டு இடைநிலை தனி அணுக்களை உருக்கும் அணுக்கற்களை உருவாக்கும் அதான் அணுக்கிற பிளவு என்போம் அடுத்து பரவி காட்டப்பட்ட மின் சுற்றில் உள்ளீடு மின் அழுத்தம் வந்து விஏ இருபது வோல்ட்டு விபிஏ ஜீரோ வோல்ட்டு மற்றும் விசி வந்து ஜீரோ வோல்ட் இணையில் ஐபிஐசி மற்றும் பீட் அமைப்பு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஐபி என்னது வி பை ஆர்பி விஏ இ கொடுத்துருக்காங்க இருபது ஆர்பி என்னது படத்தில் காட்டிருக்கு வந்து ஐநூறு கிலோ அப்போ ஐநூறு கிலோ மணி அளவு ஐநூறு இன்ட்டு டென் போர் த்ரீ இப்போ சிம்பிள் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி டென் பை சிக்ஸ் அம்பியர் வரும் அதான் ஃபார்ட்டி மைக்ரோ அம்பியர் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து ஐசி கொள்ள விசிசி பை ஆர்சி விசிசி வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு நான் இருபது வோல்ட்டு அங்கே ஆர்சி வந்து நாலு கிலோ நாலு ஒன் கிலோம்னா நாலு இன்ட்டு டென் போர் த்ரீ ஒன் பை டென் போர் த்ரீ பண்ணாலும் டென் போர் மைசி வந்துடும் அப்போ இருபது பை நாலு அடிச்சோன்னா அஞ்சு வந்துடும் இப்போ அஞ்சு இன்ட்டு டென் போர் மைசி எவ்வளோ டென் போர் மைசினா மில்லி இப்போ அஞ்சு மில்லி அம்பியர் வீட்டாங்க ஐசி பை ஐபி ஐசி வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐசி கண்டுபிடிச்சா அஞ்சு மில்லி அம்பியர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஐபி வந்து ஃபார்ட்டி மைக்ரோ அம்பியர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ இது டென் பைசி மில்லினா இது வந்து டென் பை சிக்ஸு அப்போ டென் பை சிக்ஸ் டென் போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகிரும் இப்போ டென் பை சிக்ஸ் டென் போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் உங்களுக்கு டென் போ த்ரீனு வந்துடும் இப்போ ஃபைவும் ஃபார்ட்டி ஆகிடுச்சுன்னா என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒன் பை எயிட்டு வரும் சிவிலே பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ஆயிரம் பை ஒன்பது எயிட்டுன்னு வரும் அப்போ என்னது உங்களுக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சு வந்துடும் தரச்சியும் ஃபார்முலா ஃபா ஃபார்முலா எழுதலாம் உங்களுக்கு மார்க் உண்டு நல்ல ஃபார்முலா எழுதிங்க கணக்கிட போகிறதுல ஃபார்முலாவுக்கு கூட என்னது அரை மார்க் கொடுத்து ஒன்றரை மார்க் கூட வாய்ப்பு இருக்கும் மக்களவை மின் தேக்கில் இணைக்கிடும் பொழுது விளையும் தொகுதி மின் தேக்கான சமன்பாடு அதுக்கான படத்துக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க இதில் வந்து என்னென்னா மின் மின்னூட்டங்கள் வந்து என்னது பிரியும் இப்போ கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கூடுதல் வந்து மொத்த மின்னோட கியூவாக இருக்கும் மொத்த மின்னோட கியூங்கிறது வந்து சிபிவி காரண கியூ பிள்ளை சிவிங்கிறதால இங்கே சிபிங்கிறது வந்து தொகுதி எண் மின் தேக்கு திறன் பக்கணைப்பில் சிபின்னு கொடுத்துருவோம் சி ஒன்னுங்கிறது சி ஒன் வி அதாவது கியூ ஒன்னு சி ஒன் வி கியூ சி கியூ டூங்க சி டிவி கியூ த்ரீ சி த்ரீ சப்ஸ்டி ஒன் ஆச்சு இப்போ விஏ பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டோம் பொதுவாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணோம்னா சிபி ஈக்குவல் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ வரும் இப்போ படத்துக்கு ஒரு மார்க்கு இந்த கடைசி உள்ள ஃபார்முலா இல்லைனா அதுக்கு ஒரு மார்க்கு இப்போ மூன்று மதிப்பெண் கூட ரெண்டு மதிப்பெண் கூட பிற வாய்ப்பு இருக்குது நிர்தேசி மின்னோட்டத்தை விட மாதிரி மின்னோட்டம் சிறந்தது என்பதற்கான நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகள் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நன்மைகள் என்ன மாதிரி சின்னோட உற்பத்தி செலவு நேரடி சின்னோட்டம் குறைவாக இருக்கும் அது உயர் மின்னல் தரும்படி அனுப்பு இழப்புகள் குறைவாக இருக்கும் மாரசி மாவட்டத்தில் திருத்திகளின் உதவியால் நேரடி மாவட்டமாக மாற்று எளிதாக இருக்கும் குறைபாடுகள் என்னென்னா மின்னேற்ற செய்தல் மின்மூலாம் பூசல் மின் நிலுவை ஆகியவற்றில் வந்து மாரசி மாவட்டத்தை பயன்படுத்த இயலாது அதேமாதிரி உயர் மின்னல் தரப்பாட்டில் மாரசி மாவட்டத்தில் வேலை செய்வது அதிக ஆபத்தாகவும் இருக்கும் சமவீச்சு கொண்ட இரண்டு ஒளி மூலங்கள் குறுக்கிட்டு விலை ஏற்படுத்துகின்றன பெருமை மற்றும் சிறும ஒளிச்சல்களுக்கு இடையுள்ள வீதத்தை காண்கிறது இப்போ குறுக்கிட்டு உள்ள பெருமை சிறும ஒளிச்சரி வீதம் பத்தும் போது ஒளிச்சரி வந்து ஐக்கோல் டு ஃபோர் உங்களுக்கு ஐ நாட் ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் ஃபைவ் வீட்டுன்னு வரும் அதாவது ஃபோர் ஐ நாட் இங்கே வரும் ஏ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து ஐ நாட்டில் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் தான் இது ஐ நாட்னு போடும் இப்போ ஃபோர் ஐ நாட் கா ஸ்கொயர் வீட்டுன்னு வரும் இப்போ பின்வரை மந்திரியின்படி தொகுப்பை முடிச்சரி விரும்பமாகவும் அதில் ஃபைவ் ஈக்குவல்ட்டுன்றது உங்களுக்கு ஜீரோ காஜி ரவுண்டுங்கிறதால ஐ மேக்ஸுன்றது ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர்
மின்னூட்டம் 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 சமமாக இருக்கும் மின்னூட்டங்கிறது வந்து இரட்டாய் மின்னூட்டங்கிறதுல இங்கே ஈவி அப்படின்னு போடுவோம் இரட்டாய் மின்னோட்டத்தையும் இங்கே மின்னூட்ட பாட்டில் கொடுக்குறது மின்னூட்ட தேர்வு பாட்டில் முடிக்க வைக்கப்படும் எலக்ட்ரானின் அந்த மீது செய்யப்பட்ட வேலையானது ஏக்காட்டில் அதோடைய ஏக்காட்டில் மாற்றப்படுது அதனால் வந்து அது செய்யப்பட்ட வேலையானது இருந்தது ஏக்காட்டில் மாற்றப்பட்டதால் உங்களுக்கு ஈவி ஈக்குவல் டு ஆஃப் யூஸ்க்கு நோக்கு இந்த சார்பாக தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுலேருந்து என்னது உங்களுக்கு வி ஸ்கொயர் மட்டும் வெளில எடுத்தோன்னா உங்களுக்கு டூ இங்கே வந்துடும் ஹீரோ அந்த இடது பக்கம் டூ வந்து இங்கே வந்துடும் டூ இவி பை எம்னு வரும் அது ரெண்டுக்கும் ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் அதை வர்க்கமாக எடுத்தோன்னா டூ இவி பை எம்னு வந்துடும் இப்போ லாம்டா வந்து என்னது டிபாலை அலைகளெலாம் வந்ததுக்கால ஹச் பை எம்இனு நமக்கு தெரியும் இப்போ ஹச் பை எம்இன்ட்டு வீக்கு பேலாம் நம்ம ஒன்று போகிறோம் இந்த பதிவு போகிறோம் வீன் மதிப்பு அதாவது ஸ்மால் வீன் மதிப்பு இது வந்து கேபிட்டல் வி அப்போ இது இது ஸ்விமிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து எம் வந்து உள்ளே கொண்டு போனால் அது வந்து என்னது ஸ்கொயர் ஆகும் எம் ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ எம் ஸ்கொயரில் ஒரு எம்இன் அடிப்பட்டு வரும் அப்போ என்ன வரும் ஹச் பை ரெண்டா டூ எம்இன்னு வரும் அதை இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த ஹச்சு அது ரூட் டூ அது மாதிரி ரூட்டுக்குள்ளே உள்ள டூ எம்இ இதெல்லாம் வந்து இந்த மாறிகள் வி மட்டும் தான் மின்ன தேர்வு மட்டும் தான் அவங்களுக்கு மாறி ரூட் பி மட்டும் இருக்கும் அப்போ அதோடய வைப்பினது பன்னெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஏழு அது ஸ்டாண்ட் வரும் அல்லது என்னென்ன அவங்களுக்கு வந்து அந்த பீஸ் கபி டூ எம் இருக்கு பார்த்திங்களா பீஸ் கபி டூ எம் ஈக்குவல் டு கே அப்போது வந்து எங்களுக்கு அது பீஸ் கபி ஈக்குவல் டு என்னது டூ எம் கேனு வரும் இப்போ பி ஈக்குவல் டு ரூட் டூ எம் கேனு வரும் அப்போ லாம்டா ஈக்குவல் டு ஹச்பி பியில் இந்த பீக் பேலாம் அதை பெருகிட்டு வச்சுக்கோங்க ஹச்பி ரூட் டூ எம் கேனு வரும் இந்த சவன்பாடு இல்லைனாலும் உங்களுக்கு மதிப்பு உண்டு அதாவது மூன்று மைப்பிலே பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க எனக்கு பாட்டி காட்டியிருக்கும் அல்லது கம்பியில் தகவல் தொடர்பில் பம்பேற்றமானது விண்ணிலை கம்பியின் அளவை குறைக்க உதவுகிறது விளக்கு கேட்டுருக்காங்க விண்ணிலை கம்பியானது பருப்பு முனை மற்றும் ஏற்பு முனை இரண்டிலுமே பயன்படுகிறது விண்ணிலை கம்பியின் உயரம் வந்து முக்கிய பயன்பாடு என்ன ஹச் வந்து லாம்டா பை ஃபோர் எடுத்துக்காட்டு அடிக்கட்டு செய்ய நாயர் வந்து நியூ கொண்டு பத்து கிலோ ஹெட்ஸ் அப்போ ஹச் ஒன் நியூ கொண்டு லாம்டா பை ஃபோர் லாம்டாங்கிறது என்னது சிபி நியூ அதை பெருகிட்டு இருக்கும் அப்போ சிபி ஃபோர் நியூ வரும் ஈக்குவல் டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு கிலோமீட்டர் கன்வெர்ட்டப்பட்ட சைன் அதில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு அதாவது நியூ பெருகி விடும் பொழுது சிஓடு மை த்ரீ இன்ட்டு டென் போய் இட்டு நியூடு பத்து கிலோ ஹெட்ஸ் பதிவு போது செவன் பாய் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வரும் அது கிலோமீட்டரில் அது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் போர் த்ரீ மீட்டர் வரும் அது நம்ம செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இருக்கும் கன்வெர்ட்டப்பட்ட சைன் அதில் வந்து ஒரு மெகா ஹெட்ஸு ஃபஸ்ட் ஈக்குவல் லாம்டா பை ஃபோர் லாம்டா சிபி நியூ பெருகிட்டு இருக்கும் அப்போ சிபி ஃபோர் நியூ வரும் ஈக்குவல் டு எழுபத்தஞ்சு மீட்டர் இப்போ இதுக்கு வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அதாவது எழுபத்தஞ்சு மீட்டர் வரும் உள்ள நிலை கம்பி ஏழு புள்ளி அஞ்சு கிலோமீட்டர் வரும் கொண்ட நிலை கம்பியை விட அதிக சாத்தியமானது நம்ம அதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு எப்படி முழுது அல்லது பண்பேற்றப்பட்ட செய்திகள் விண்ணிலை கம்பி உயரத்தை பெருமளவு குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது எழுதுனது தான் அதுக்கு வைப்பு கொடுத்துருக்கோம் தனியாக மூன்று வைப்பினு வராக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்து ஐந்து வைப்பினு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அனைத்து கிழமை கூட இருக்கிறோம் இது வந்து எதிராக கொஸ்டின் முதல்ல காந்தபி சார்ந்து கம்பிச்சின் தா சார்பு திசைப்பை மாற்றம் மூலம் தோன்றப்படும் நியூக்ரிஸ்கான கோவை கருவி வரைபடம் தேவையிலேயே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க வரைபடம் இருந்தால் வரைபடத்துக்கு மதிப்பெண் பிரிக்க போட்டிருக்கோம் அப்போ வரைபடம் தேவையில்லாத போது விளக்கத்துக்கு மட்டும் ஒரு மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க கமிஷனின் பாய் மதிப்பு வந்து என் ஃபைவ் பி கொண்டு என் ஃபைவ் எம் காசு மேனிட்டி அதுக்கு ஒரு மார்க்கு தூண்டு மின் நியூக்ரிஸை வந்து உங்களை மைனஸ் டி பை டி பி டி என் ஃபைவ் பி இருந்தாலோ அல்லது இந்த ஃபைவ் எம் ஃபைவ் பியோட மதிப்பு இங்கே பெருகிட்டு இருக்கு இருந்தாலோ அதே மாதிரி அதோட கருத்த ஸ்டேஜ் வந்து என் ஃபைவ் பை எம் உமையா சைன் இதை வந்து வகைப்படுத்தும் பொழுது கலந்து வகைப்படுத்தும் பொழுது இருந்தால் இதை மூணு சேர்த்து ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இன்னிக்கு பெருமதிப்பு வந்து என்னது உங்களுக்கு என் ஃபைவ் எம் ஒமேகா அல்லது என் ஏபி ஒமேகா அதே மாதிரி இந்த சமன்பாடு இருந்தாலும் ஒரு மதிப்பு ஆக ஐந்து மதிப்பில் இப்படி பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த வரைபடம் முக்கியம் இந்த கேள்வி கேட்ட தேர்வு கலப்பது தேர்வு வந்து வரைபடம் தேவையில்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதுக்கு வரைபடத்துக்கான அந்த அடைக்குறிப்புக்கு மதிப்பெண் வழங்குறேன் அடுத்து ஆடி சாண்பாடுக்கு படத்துக்கு ஒரு மார்க்கு அதே மாதிரி இந்த ஸ்டெப்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க்கு அதே மாதிரி கடைசியாக அந்த ஆடி சாண்பாடு இருக்குதுங்க அதுக்கு ஒரு மார்க்கு அடுத்து பக்கவாட்டு உற்பத்திக்கு கேட்டிருக்காதில் பக்கவாட்டு உற்பத்திக்கு
அல்லது மேக்சஸ் அண்ட் பாடு தொகையின் கடை வடிவில் இது ரெண்டில் எதோ ஒன்று எழுதுனா இப்போ ரெண்டுமே நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இங்கே இப்போ இதுக்கு படத்துக்கு ஒரு மதிப்பெண்ணு அதேமாதிரி இந்த ஃபார்முலா அதேமாதிரி இந்த ஃபார்முலா அதுக்கெல்லாம் வந்து என்னது உங்களுக்கு அதை மதிப்பும் பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா அந்த இந்த பியோட மதிப்பு எஃப்ஓட மதிப்பு எஃப்ஐஎல் பை எல்லோட மதிப்பு இதுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்குது முன்னூட்டம் ஒரே தேசிய சென்றால் கவர்ச்சி வச்சு முன்னூட்டம் ஒரே தேசிய சென்றால் விளக்கு வச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸ் சன்பாடு என்னது ஒவ்வொரு சன்பாட்டுக்கும் எனது ஒரு மதிப்பெண் கடைசியாக அதுக்கான விளக்கத்துக்கு ஒரு மதிப்பெண் ஏற்ற அலைய இயல்பில் வரைக்கும் டிவிஷன் ஜென்ம சோதனைகள் வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு மதிப்பெண் விளக்கத்துக்கு இரண்டு மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க வரைபடம் விளக்கத்துறது வந்து இந்த வரைபடம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு விளக்கத்து சேர்த்துறதுன்னு ஒரு மார்க் அப்படின்னா அலை நிலத்துக்கு அரை மார்க் அதேமாதிரி சோதனை வேலையாக கண்டறியப்பட்ட ஒன்று புள்ளி ஆரஞ்சு அவங்க ஸ்ட்ராங் மைப்பு பொருட்கள் இருக்கிறதுக்கு அரை மார்க் போர்க்கொல்லியை பயன்படுத்தி ஹைட்ரஜன் ஐன் ஆட்டில் வந்து நிலையாட்டில் கோவை ஒரு மார்க் அப்புறம் ஏக்காட்டில் இருக்கோவைக்கு ஒரு மார்க் மொத்த ஆட்டிலுக்கு ஒரு மார்க் ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு பிரிக்கும் பொழுது அதை இசொல்லி கொள்ள ஒன்று போட்டு சஷ்டி பண்ணுறதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சாதன்பாட்டுக்கு வேறு மார்க் மொத்த ஆட்டிலுக்கு அரை மதிப்பெண் குணவந்தம் எல்லி கொலைன்னு ஹெச்பி டூ பை அல்லது ஹெச்பி பை நிலையிலிருந்து அதுக்கு ஒரு மதிப்பெண் டான்ஸ்ட் அலையை ஏற்ற அரசியல் விடுமுறத்தை விவரிக்கும் அது மின்துண்டி சுற்றில் மின்த ஒருபடம் மற்றும் மின்னோட்ட வினையை கட்ட தொடர்பு விளக்கு அதுக்கு ஆண்கள் கொடுத்துருக்காங்க அலையேற்றி படம் அதுக்கு மின் சுற்று படம் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அலையேற்றி விளக்கத்துக்கு ஒரு மார்க்கு கட்டப்படத்துக்கு ஒரு மார்க்கு சரிசம் கட்டப்படம் மின் சுற்று படம் இரண்டுக்கும் ஆறு மார்க் கொடுத்து ஒரு மார்க் கொடுக்கலாம் ட்ரான்ஸ் பின்னூட்ட வலை நமக்கு தொட்டி சுற்று விளக்கம் விளக்கம் ஒரு ரெண்டு மதிப்பெண் ஐந்து சாம்பாடு ஃபியூக்கல் டூ பை டூ பீ ரூட்டி எல்சிக்கு ஒரு மதிப்பெண் மின் தொட்டி மட்டுமே உள்ள சுற்று படத்துக்கு ஒரு மதிப்பெண் அதே மாதிரி இந்த சாம்பாடுகளுக்கு ஈக்குவல் எஸ்மேட்டி ஈக்குவல் மைனஸ் எல்டிஐபிடிடி அதுக்கு சேர்த்து ஒரு மார்க்கு அப்புறம் இந்த இந்த சாம்பாடு வரைக்கும் ஒரு மதிப்பெண் அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு மதிப்பெண் ஏன்னா நிறைய சாம்பாள் வரதால் நிறைய சேர்த்து எல்லாமே இன்னும் சேர்த்து ஒரு மதிப்பெண்ணாக கொடுத்துட்றாங்க கடைசியாக கட்டப்படம் எதுன்னு ஒரு படம் கொடுத்தாலே எனது ஒரு ரெண்டுமே முக்கியமானது தான் அலை வடிவும் அதே மாதிரி கட்டப்படம் ரெண்டுமே அது முதல்ல சில சமயம் படங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த முன்சுட்டு படத்துக்கு ஒரு மார்க்கு கட்டப்படத்துக்கு ஒரு மார்க்கு ஆகிடுது ஒரு படத்துக்கு பாக்கி டெரிவேஷனுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு மதிப்பெண் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது அந்தந்த பொது தெருவுக்கு அது மாதிரி விடைபெறும் அந்த மதிப்பெண்கள் பிரிக்கப்படுவது மாறுபடும் அது நிலை மின்னியை காசு இதை குறுக மின்னோட்டம் பெற்ற முடியலா நிலம் உள்ள கம்பியினால் குறிப்பிட்ட மின்பற்றி சமன்பாடு அதே மின்னோட்ட மாணி பயன்படுத்தி இரு மின்களை மின்னியக்கு சுற்றுதல் இப்போ காசு விடும்போது அதுக்கான படம் இதில் ஏதேனும் ஒரு படம் போட்டாலே மதிப்பு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமாக இந்த இடது பக்கத்தில் உள்ள படம் மிக முக்கியமான படம் அந்த பற்றி போட்டாலே போதும் இது கூடுதலாக அது விளக்குவதற்காக போட்ட படம் விளக்கத்துக்கு ஒரு மதிப்பெண்ணு அதே மாதிரி காசி வரையறைக்கு ஒரு மதிப்பெண்ணு இந்த படத்துக்கு ஒரு மதிப்பெண்ணு விளக்கத்துக்கு ஒரு மதிப்பெண் அப்புறம் இந்த சமன்பாடுக்கு ஒரு மதிப்பெண் இந்த சமன்பாடு அவங்க தான் இன்னும் பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அதுமாதிரி இரண்டாவது அல்லது இல்லை மின்கள் த அந்த மின்த்த மாடி மூலமும் இரு மின்கலங்களை மின்வீசி வைப்பது சார் மின்சட்டு படத்துக்கு ஒரு மதிப்பெண் அதுக்கான விளக்கம் அதே மாதிரி ஐஆர்எல் மின்னா சி ஒன்று கொள்ள ஐஆர்எல் நம்ம சி டூ கொள்ள ஐஆர்எல் டூ அதுக்கு வந்து நீங்கள் மதிப்பெண் ரெண்டு யூக்கள் விகிதங்கள் பிடிச்ச பிறகு ஐஆர் ஐஆர் அடிபட்டு வரும் அப்போ எல்லோரும் மேல் டூ நூறுல அதுக்கு ஒரு மதிப்பெண் அதான் இன்னும் மதிப்பெண் இதே மாதிரி தான் மதிப்பு பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால் வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஒரு மதிப்பெண்ணை வந்து ஒரு கேள்விக்கான வினை வந்து முழுமையாக தெரியலன்னு விட வேணாம் எல்லா கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நெகட்டிவாக இருக்க கிடையாது அவங்களுக்கு அட்டன் பண்ணி அதை படத்தை போட்டு வச்சாலே படத்துக்கு உள்ள ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி என்ன அதுக்கான ஃபார்முலா அப்படி தெரிஞ்சு அதை எழுதுவீங்க அதுக்கு அந்த படத்துக்கான விளக்கத்தை எழுதுவீங்க ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கில் எப்படியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு மூணு மதிப்பெண் வந்து கிடைக்கும் அதில் வந்து எனது உங்களுக்கு எளிதில் தேர்ச்சி பெறலாம் தேர்ச்சி என்பது வந்து கடினம் அல்ல மதிப்பின் பெறுவதும் கடிதம் இல்லை நன்றி